najveća pljačka građana Srbije tokom 90-ih desila se upravo preko offshore firmi koje je na Kipru osnivala sama država, ali i pojedinci i biznismeni bliski tadašnjoj vlasti. Suma koja je izneta iz zemlje na račune firmi u offshore zoni nikada nije tačno utvrđena, ali se prema istraživanju insajdera kretala od 5 do 11 milijardi dolara. Jedan deo je, kako smo utvrdili, iskorišćen za funkcionisanje države u vreme sankcija, a jedan deo je kroz razne sumnjive transakcije završio na privatnim računima. Istražitelji Haškog tribunala su u jednom periodu istraživali tokove novca i izveštaje o tome još 2002. godine dostavili nadležim institucijama u Srbiji. Morten Torkilsen, finansijski istražilac Haškog tribunala, u ekskluzivnom intervju za Insider prvi put je 2007. godine izneo detalje o otkrivenom mehanizmu iznošenja novca iz Srbije. To je bila ogromna operacija, najveća finansijska konstrukcija na kojoj sam do sada u svojoj karijeri radio, kada je u pitanju ukupna suma novca i broj država. Torkilsen je i tada tvrdio da su srpske vlasti mogle da utvrde na čim privatnim računima se nalazi novac opljačkan od građana Srbije i da su imali obavezu da to i urade. Mislim da je sramota što srpske vlasti nisu istrajale i uspele da utvrde šta se u stvari desilo sa svim novcem koji je prebačen na Kipar i druga mesta. U izbornom programu DOSA pre 2000. jedno od glavnih obećanja bilo je da će čim dođu na vlast vratiti opljačka novac koji je izneta Kipar. To se nikada nije dogodilo. Oni koji su se u vreme Miloševića obogatili švercom koristeći razne državne privilegije postali su još bogatiji u vreme DOSA, a u vreme vlade Vojslova Kušturice pokupovali su gotovo sva preduzeća u Srbiji i postali praktično vlasnici ove zemlje. Na čelu jednog od timova koji je tražio kiparski novac bio je i prvi post petooktobarski guverne Narodne banke, Mlađan Dinkić. Dinkić je 2007. godine pristao na intervju za serijal Državna pljačka države, ali je posle tog serijala odlučio da prekine svaki kontakt s novinarima insajdera i od tada to svaki put navodi kao razlog zašto više neće da odgovara na naše pitanja. Ja sam faktički odustao od ozbiljne istrage negde krajem 2001. godine. Dakle, držao me taj entuzijazam nekih godinu dana, kasnije prosto ja sam shvatio i rekao sam sebi ja ovo ne mogu uvjeriti. Pa da, ste vi imali pravo da odustanete? Mislim, nije to vaša privatna istraga? Prosto, 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 nisam ja odustao, ja sam lično odustao kao, rekao sam sebi da ja to ne mogu. Ne mogu, prosto, imate nešto kad kažete sebi ne možeš, ne može ni neko drugi. Znači, prosto to je stvar koja prevazilazi moje kapacitete, moje sposobnosti. Uloga advokatskih kancelarija u poslovanju preko offshore zona bila je važna i tokom 90-ih, kada je Srbija, odnosno Beogradska banka, osnivala offshore kompanije na Kipru, preko advokatske kancelarije Tasosa Papadopulosa, kasnije predsjednika Kipra. Na osnovu istraživanja utvrdili smo da je u vreme sankcija Srbija osnovala više svojih offshore kompanija. Tako su i Kipar i Srbija kršile sankciju Ujedinjenih nacija, a sve je izvedeno na sledeći način. Advokatska kancelarija Tasosa Papadopulosa zvanično je podnela zahtev Centralnoj banci Kipra za registraciju nekoliko privatnih kompanija. Centralna banka Kipra, odnosno njen guverner i njegovi najbliži saradnici, kako nam je potvrđeno na Kipru, znali su da je reč zapravo o srpskim kompanijama koje rade u korist tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića. Na taj način oni su imali ulogu prikrivanja pravih vlasnika prema spoljnom svetu, a pre svega prema zahtevima Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih američkih država i Evropske unije. Naime, odmah po uvođenju sankcija, zatraženo je od kiparskih vlasti da zamrznu poslovanje srpskih firmi na Kipru. Ovakvim offshore kompanijama proizveden je utisak da su mogući vlasnici Rusi, Englezi ili neko treći, jer se informacija o vlasniku može dobiti samo iz centralne banke Kipra, i to samo na zahtev suda. Uloga Popular Banke bila je da omogući hitno i neometano otvaranje svih potrebnih bankarskih računa novostvorenih kompanija u Popular Banci na Kipru, kao i u svojoj filijali u Grčkoj i da naravno prometi kompanija preko tako otvorenih računa funkcioniše normalno u vreme sankcija. Banke na Kipru tada krše sankcije tako što ne postavljaju nikakvo pitanje kada iz Srbije stigne cash u džakovima. Kada se taj novac položi na račun na nekoj banci, samim tim postaje legalan, odnosno opran. Nigde u svetu ne može toliki novac da se položi u banku, a da se ne objasni poreklo. Nekoliko offshore kompanija osnovano je tako što su na papiru, fiktivno, te offshore kompanije bile privatne, a faktički su preuzele ulogu Beogradske banke na Kipru. Prva državna offshore kompanija koja je osnovana na Kipru 1992. bila je Antexol Trade Limited. Iste godine osnovan je Vantervest. Naredne godine na Kipru počinju da rade Hilsej, La Moral i Southmed, 
1995. osnovani su Braunkord i Perikon, a od 1997. srpski novac počinje da se kreće i kroz račune firme Capcom. Prema podacima do kojih smo došli na te račune, uplaćeni su ogromne iznosi gotovine, odakle su odmah odlazili dalje. Na osnovu bankarskih izvoda uspeli smo da utvrdimo deo, koliko je uplaćeno u jednom periodu i to samo u kešu, ali gde je novac otišao dalje ne mogu da utvrde novinari koji nemaju na raspolaganju poluge sistema, već je to morala da uradi država preko svojih institucija. U periodu od jula 1992. do juna 2000. godine na račune osam offshore kompanija na Kipru, koje je osnovala Srbija, odnosno Beogradska banka, deponovani su veliki iznosi deviza u kešu. Insajder je došao do dokaza o gotovom novcu koji je iznet na Kipar i koji je položen na račune osam offshore kompanija. Milijarda 32 miliona 207 hiljada i dve stotine nemačkih maraka. 80 miliona 38 hiljada 242 američka dolara. 63 miliona 809 hiljada 60 švajcarskih franaka. 390 miliona 241 hiljada 674 austrijska šilinga. 546 hiljada 843 australijska dolara. 1.940.213 švedskih kruna. 23.509.234 francuska franka. 312.926 britanskih funti. 223.876 belgijskih franaka. 589.233.348 italijanskih lira. Ovi podaci prema našim saznanjima poznati su i nadležnim institucijama u zemlji još od 2002. godine. Veliki deo sredstava koji je izneti zemlje na Kipar tokom sankcija bio iz Savezne uprave Carina, koja je od carinskih dažbina donosila više od trećine ukupnog prihoda države. Sav prihod Carine je umesto u republički ili savezni budžet, odakle se isplaćuju plate i penzije, iznošen između ostalog džakovima iz zemlje. Jedan deo korišćen je za finansiranje DBA, MUPA, vojske, jedinice za specijalne operacije, SPS-a i mnogih drugih, ali je završavao i na računima pojedinaca bliskih tadašnjoj vlasti. U svom iskazu tadašnji direktor Carine Mihalj Kertes je rekao da mu je to naložio Slobodan Milošević, dok je Milošević tvrdio da je to bio jedini način da se finansira zemlja pod sankcijama. Dokazi do kojih su došli novinari insajdera pokazali su da poslovi kojim su se preko Kipra bavile i državne firme nikako nisu korišćeni za pristojan život građana Srbije. 21. maja 1999. srpska offshore firma Braunkort, koja ima račun u Popular Banci na Kipru, daje nalog da se sa računa prebaci iznos od 112.000 evra na račun firme Ferreti u Bolonji. Namena je bila kupovina jahte, a firma Ferreti je specializowana za proizvodnju luksuznih brodova koji se često mogu videti na Mediteranu. Jahta Ferreti 57, kupljena preko ove državne firme, je sportska, dugačka skoro 18 metara. Ima potpalublje na dva nivoa sa kuhinjom, kupatilom, dnevnom sobom i prostorom u koji može da se smesti osam osoba. Cena ovakvih polovnih jahti u Španiji je danas oko 500.000 evra. Datum isporuke bio je 31. jul 1999. S obzirom na to da se radi o periodu kada su uvedene sankcije, ni uvoznici, odnosno privatnici u zemlji, nisu bili u mogućnosti da plaćaju određenu robu u inostranstvu, pa zbog toga koriste državni mehanizam da svoj novac iznesu napolje. Niko međutim nije proveravao kako je zarađen taj novac i koje je poreklo novca koji se iznosi iz zemlje. U Insideru 2007. godine otkriveno je da su na Kipru sa Beogradskom bankom radili Miroslav Mišković, Predra Granković Peconi, Filip Cepter, Bogoljub Karić, Jovica Stefanović Nini, a zajedničku firmu su tada imali Zoran Drakulić i Vuk Hamović. Milan Beko se vezuje za Kipar i Beogradsku banku zbog prodaje Telekoma. Neka od ovih imena pominju se i u najnovijoj aferi Panamski dokumenti, ali je mreža istraživačkih novinara objavila samo deo dokumentacije koja je procurila iz advokatske kancelarije Mosak Moseka, preko koje su između ostalog poslovali i biznismeni iz Srbije. Oni koji su se u vreme Miloševića obogatili švercom koristeći razne državne privilegije, postali su još bogatiji posle pada Miloševića. U procesu privatizacije su pokupovali veliki broj važnih preduzeća, postali vlasnici zemlje, pri čemu nadležne institucije nisu proveravale odakle im početni kapital. Taj novac koji smo mi tražili je novac koji su nosili ljudi iz DBA za račun takozvane države. A ti 
koje vi nazivate biznismeni, su to radili sami za sebe, taj novac nikad nije ni tražen. Prema istraživanju Insidera utvrđeno je međutim da biznismeni iz vremena Miloševića nisu radili samo za sebe, već su sarađivali sa offshore kompanijama koje je osnovala tadašnja vlast. Dokaz je o tome da je novac računa jedne od državnih kompanija na Kipru, bez navedene namene, prebaciva na račune privatnih kompanija, objavljeni su u Insideru još 2007. Tokom 1998. državna firma Antexol, osnovana na Kipru, je offshore kompaniji Miroslava Miškovića Hemslade i banci Delta prebacila na račune najmanje 18 miliona maraka u različitim valutama, bez naloga da se taj novac nekome dalje uplati. Sa firmom Antexol radio je i Predrag Ranković Peconi. Ta državna firma je na račun Rankovićeve firme Development Corporation bez bilo kakvih pratećih objašnjenja tokom 1997. u više navrata uplatila ukupno 7,7 miliona nemačkih maraka. Ni Mišković ni Ranković nisu javno objasnili svrhu ovih uplata. Na Kipru je veliki deo svoje imperije počeo da gradi i da uvećava Bogoljub Karić. U istrazi protiv Karića otkriveno je da je on tokom 90-ih preko Kipra izvlačio velika sredstva iz kompanije Moptel, koja je više od 50% bila u vlasništvu države. Procenjeno je da je kompanija Moptel pod rukovodstvom Karića od 1997. izgubila oko 4 miliona dolara. Državna firma Antexol je i na račun banke Cepter u vlasništvu Filipa Ceptera uplatila 1998. milion nemačkih maraka i 400.000 austrijskih šilinga. Ni u toj transakciji ne navodi se nikakva namena. Podaci o Zoranu Drakuliću bili su nešto drugačiji. On, recimo, u avgustu 1997. dobija 5 miliona maraka sa računa Fonda za razvoj Srbije. U transakcijama East Pointa zanimljivo je i da ova firma krajem 1999. i 2000. uplaćuje kroz četiri transakcije više od 2 miliona maraka na račun firme MCC Limited. Firma MCC je povezana sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor. U East Pointu su nam rekli da su tokom 90-ih nabavljali repromaterijal za nekoliko firmi u Srbiji i da svaka uplata na njihov račun ili isplata sa računa ima namenu i ugovore koje ih prate. Dok su jedni tvrdili da je vlast posle 5. oktobera napravila dogovor s biznismenima koji su tada radili na Kipru, drugi navode da je dogovor napravljen na mnogo višem nivou, između Srbije i Kipra, jer je u pitanju veliki novac. Treći kažu da se jednostavno izgubio svaki trag i da novac nije mogao da bude pronađen i vraćen. Na površini to izgleda kao ogroman slučaj na kome bi trebalo poraditi za sve istražitelje, kao što sam ja, ovo bi trebalo da predstavlja njihov slučaj snova, zato što je ogroman i interesantan. Ako bih ja bio upitan da radim na ovome, ne bih, zato što mislim da je riskantan. Znao sam da ćete me pitati zašto. Da postavimo to ovako. Oslo i druga mesta su mnogo sigurnije od Beograda za istražitelje. Ne vidim razlog zašto bih se eksponirao, pogotovo pred ljudima kojima se to ne sviđa, kojima bi trebalo da se oduzme imovina i novac koji im ne pripada. Ne bih želeo da se upuštam u tako nešto. Milutin Cekić, koji je tokom 90-ih bio budžetski inspektor, otkrio je da je od 1995. do 2000. bilo zabranjeno vršiti kontrolu Savezne uprave Carina. Posle 5. oktobera 2000. inspekcije su utvrdile da je budžet Srbije sistematski pljačkan, što znači da su tako opljačkani i sami građani. Jedan deo tog novca iznet je na Kipar. Zbog zloupotrebe položaja i nenamenskog trošenja novca iz budžeta Srbije, Ministarstvo financije 2001. tužilaštvo podnelo krivične prijave protiv više od 40 čelnih ljudi iz Miloševićevog režima. Međutim, tadašnji zamenik okružnog javnog tužioca, Milan Sarajlić, koji je u akciji Sablja uhapšen zbog saradnje sa Zemunskim klanom, napao je javno one koji su se usudili da pokrenu pitanje pljačke. Morate imati na umu da su to pare srpskih porezkih obveznika i da to predstavlja obavezu vlasti, da ispitaju šta se desilo sa ovim novcem i da se utvrdi da se niko lično nije obogatio. Kod vas je situacija u kojoj bi ovaj novac mogao da pomogne ljudima kojima je stvarno potreban, dok na drugoj strani imate ljude koji žive u lepim kućama u Beogradu. Mihalj Kertes je istražiocima tužilaštva Haškog tribunala potvrdio da se makar u jednoj prilici kada je putovao za Kipa gotovina koja je poticala i Savezne uprave Carina nalazila u istom avionu i ta gotovina je prebačena u Kiparsku banku. Kada je upitan zašto je novac odnošen na Kipar, Kertes je odgovorio, verovatno je tu bio izlaz u svet. Jedina optužnica za iznošenje novca na Kipar podignuta je protiv Miloševićevog direktora Savezne uprave Carina Mihalja Kertesa. Optužnica koja se odnosila na iznošenje samo dela novca, tačnije 38 miliona nemačkih maraka, podignuta je tek 2007. 
Zanimljivo je da je optužnica podignuta u toku emitovanja serijala Insajdera o iznošenju novce na Kipar i poslovanju preko offshore firmi. Uprkos brojnim dokazima kojima je prema istraživanju Insajdera raspolagala i država, avgusta 2014. Kertes je pravosnažno oslobođen zbog zastarelosti. Ubrzo posle ovih presuda objavljena je vest da se Kertes iščlanio iz SPS-a i učlanio u Srpsku naprednu stranku.